，欢迎嚟到悬疑档案。电子游戏《希鲁》系列系一款 M 级嘅第一人称射击游戏，玩家扮演一位超级士兵，击退喺游戏中嘅所有外星敌人。由于游戏设计得好精致，画质亦都非常清晰，所以喺二零零一年推出嘅时候就取得巨大嘅成功。亦都令佢成为咗游戏界入边最具代表性嘅传奇之一。然而喺《Halo 3》推出嘅一个月之后，就发生咗一单悲剧。本案嘅主角叫做 Daniel， 于一九九一年八月二十四号出生于 Ohio 嘅 Wellington。佢嘅爸爸 Mark 系一位牧师，而妈妈 Susan 就系教堂嘅执事。佢仲有两个家姐 Heidi 同埋 Holly， 一家人都系虔诚嘅基督徒，关系亦都十分亲密。Daniel 为人友善，性格开朗，好容易同大家打成一片。或者系受到父母嘅影响 ，Daniel 对圣经好有兴趣，经常都会花时间研究圣经嘅内容。虽然 Daniel 嘅学术成绩普普通通，但系佢就好有运动细胞，仲曾经代表过 Wellington 参加橄榄球比赛。Daniel 对未来充满咗憧憬，并梦想要喺体坛发光发热。然而，一场意外彻底咁粉碎咗佢嘅梦想。有一日 ，Daniel 喺滑雪嘅时候唔小心跌倒，导致脊椎严重受伤。医生叮嘱 Daniel 要喺屋企度好好休养一年，期间唔可以进行任何运动，就算康复之后，亦都唔可以再继续佢嘅运动生涯。如果唔系，佢就有可能会终身瘫痪。呢、这个消息对 Daniel 嘅打击好大，佢前一日仲行得走得。而家就突然之间要面临瘫痪嘅风险，令佢嘅生活有咗一百八十度嘅转变。由于需要养伤 ，Daniel 每日都只可以留喺屋企度睇电视打发时间。时间耐咗 ，Daniel 亦都开始觉得无聊，于是就决定出门去揾朋友。呢一日，佢嚟到咗朋友 Jonathan 嘅屋企 ，Jonathan 介绍咗 Daniel 一款叫做《希鲁》嘅游戏。Daniel 好快就被呢款游戏吸引。所以佢每日都会去到 Jonathan 嘅屋企打七八个钟头嘅机。迷上咗希鲁嘅 Daniel 好似变咗另外一个人，佢开始变得沉默寡言，冇咗昔日嘅热情开朗。事实上，十六岁嘅 Daniel 并唔系冇接触过电子游戏。喺佢受伤之前，爸爸妈经常都会同佢一齐打机。不过佢哋玩嘅都系运动类型嘅游戏。由于希鲁嘅内容有啲血腥暴力，所以。麦一直都好反对仔仔接触呢一类嘅游戏。当 Daniel 表示自己想要卖啱啱推出嘅《Halo 3》嘅时候，怒火中烧嘅麦直接向佢落咗最后通牒：如果佢唔愿意停止玩《Halo》嘅话，咁呢个屋企就唔再欢迎佢。嗰、那个周末 ，Daniel 去到咗 Jonathan 嘅屋企度留宿，并展开咗打机马拉松。除咗去厕所之外，佢不眠不休咁連續打咗十八个钟头嘅机。几日之后，落咗啖气嘅 Mark 运去 Daniel 翻屋企，条件系佢唔可以再玩希鲁。Daniel 同意咗，当然只系表面上嘅同意。有一晚 ，Daniel 喺间房度爬墙出去，购买佢梦寐以求嘅希鲁 t r e e 不过，妈妈 Susan 就咁啱被杂音嘈醒，并发现 Daniel 偷偷鼠咗出去。正当 Daniel 满怀喜悦拎住游戏爬墙入房嘅时候，佢嘅父母一早已经喺间房度等紧佢啦，望住 Daniel 手上嘅游戏，麦好嬲咁质问佢：游戏系点样得翻嚟噶？无奈之下 ，Daniel 唯有向爸爸坦白：呢、这个系佢用咗七十美元买翻嚟噶。说话啱啱讲完，麦就没收咗 Daniel 嘅游戏，并锁入咗佢平时用嚟存放手枪嘅夹板入边。万万估唔到。麦嘅呢个举动，亲手为之后嘅悲剧种下咗祸根。二零零七年十月二十号夜晚七点，麦同 Susan 坐喺客厅嘅梳化度睇棒球比赛。呢、这个时候 ，Daniel 行到咗梳化后边，并同父母讲：，眯埋你哋对眼，我有惊喜要送俾你哋。当时父母以为 Daniel 可能系买咗啲小礼物，想要同佢哋道歉，所以就非常配合咁眯埋咗对眼。下一秒，子弹就穿过咗 Mark 嘅头部，啲血叭叭声咁流落嚟。佢仲未嚟得切反应，妻子 Susan 就已经身中三枪，倒地不起啦。呢、这个时候 ，Daniel 行到爸爸嘅身边，将支枪塞入佢嘅手，并同佢讲
：老豆，呢支枪系你噶，拎住啦。麦而家先意识到，一定系 Daniel 偷走咗佢嘅夹萬锁匙，打开咗夹萬，拎走咗游戏，仲顺便拎走埋支枪。呢、这个时候，屋企嘅门钟响咗 ，Daniel 故作镇定咁将道门开咗一个罅仔。企喺出面嘅系家姐 Heidi 同埋姐夫 Andrew。当时 Daniel 尝试阻止佢哋入去，并同佢哋讲：父母喺度嗌紧交，而家嘅气氛好僵，并叫佢哋迟啲先过嚟。呢、这个时候，日式上传嘅 Mark 发出咗微弱嘅求救声。Andrew 听到之后，即刻撞开道门，进入咗间屋，并见到咗血淋淋嘅一幕。Susan 成身都系血咁瞓咗喺梳 o f 度，已经冇咗生命迹象。而头部中枪嘅 Mark 就仲有微弱嘅气息，于是 Andrew 即刻帮 Mark 进行急救，而 Heidi 就打咗九一一报警电话。My mom is shot and my dad is shot. My brother is here. My brother said, "Don't come in. Don't come in." 呢个时候 ，Daniel 已经揸车逃走咗，不过佢并冇带走空气，而系带走咗佢最爱嘅 Halo Three， 并准备去到朋友嘅屋企度打机。但系 Daniel 仲未去到目的地就被警方逮捕咗。喺审讯室，狡猾嘅 Daniel 将矛头指向咗爸爸。<音>但系佢唔知嘅系。麦喺做咗手术之后，好彩咁保住咗条命，并同警方讲 Daniel 先至系凶手。知道咗呢个消息之后 ，Daniel 先至向警方坦承自己就系凶手。原来呢一切都系 Daniel 嘅预谋。佢知道家姐同姐夫每个星期六嘅夜晚九点都会过嚟屋企探父母，所以 Daniel 计准咗时间系七点喐手，之后再交和俾爸爸。伪装成父母因为闹交而引发嘅命案，佢计划喺作案之后就去到朋友嘅屋企度打机，为自己制造不在场证据。如果唔系家姐同姐夫因为想要睇棒球比赛而提早两个钟头过嚟嘅话 ，Daniel 可能已经逍遥法外啦。二零零八年十二月，本案正式开审。虽然 Daniel 当时仲未成年，不过法官都系要求 Daniel 喺成年人嘅法庭度受审。Daniel 拒绝咗陪审团审判嘅权利，并俾法官一个人决定佢嘅命运。控方将 Daniel 描述成一位冷血嘅杀手，佢并唔系冲动杀人，而系机关算尽，用咗一个礼拜嘅时间嚟到策划呢场冷血嘅谋杀。作案之后，佢表现得毫无悔意，并谎话连篇，诬劣爸爸先至系凶手。辩方就打算以精神疾病作为抗辩理由，因为。沉迷于电子游戏亦都算系一种精神疾病。辩方表示，脊椎受伤对 Daniel 造成咗好大嘅打击。佢喺精神状态唔好嘅情况之下，接触咗一款相对暴力嘅游戏，导致佢冇办法分辨现实同埋虚拟世界。佢错误地认为喺对父母开枪之后，佢哋就会好似游戏入面嘅人物一样，可以无限地复活。佢当时并唔知道父母会永远咁离开呢个世界，所以呢一切都只系冲动杀人，而非有预谋杀人。作为牧师嘅爸爸妈，虽然一开始好憎 Daniel， 但系佢不断咁向上帝祈祷，寻求指引，最终都系选择咗原谅个仔，并喺法庭上帮佢求情。2007. I can't count the number of times he has told me that he is so sorry for what he did and he'll never be able to forgive himself. I can't count the number of times that he said, "Dad, I miss mom. I miss mom." 最终 
Daniel 被控谋杀同埋企图谋杀，罪名成立。因为 Daniel 仲未成年，所以唔可以被判死刑。于是法官判咗 Daniel 终身监禁，二零三零年可以申请假释。案件发生之后，媒体开始报道咗好多关于游戏暴力嘅文章，好多人亦都将呢场悲剧归咎于游戏，认为系游戏太过暴力，所以先会造就出 Daniel 呢个杀人魔。无可否认。呢一类嘅射击游戏确实有血腥暴力嘅场面，所以电子游戏先会好似电影咁，被要求分类成唔同嘅级别，等消费者决定呢款游戏系咪适合某个年龄层嘅玩家，确保儿童唔会接触到不当嘅内容。时至今日，一啲电子游戏已经成为咗电竞比赛嘅项目，而电竞选手每日都会花好多时间嚟到练习打机。咁亦都讲明咗，并唔系每一个打机嘅人都会变成下一个 Daniel。归根究底，问题嘅根源都系出现喺人嘅身上。其实只要拿捏好分寸，唔好沉迷其中，打机亦都只系一种可以放松心情嘅娱乐活动。